Olá, vamos dar início ao trabalho O Impacto dos Jogos Educativos no Aprendizado da Programação, realizado por mim, Diogo Santos Teixeira, e Renata Justina Novaes, do curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do IFSP Campus do Cubatão. Nossa orientadora para o trabalho foi a professora Maria Geana Souza dos Santos Oliveira, na disciplina de Estatística. Nosso estudo tem como objetivo expor a importância da gamificação no ambiente educacional em programação. Atualmente, nos cursos relacionados à programação, como ciências de conformação, ciências da computação ou mesmo o nosso de análise e desenvolvimento de sistemas, é muito comum apresentarem altas taxas de desistência, isso por causa dos alunos possuírem dificuldades, terem baixa motivação ou por não assimilarem bem as matérias, como principais causas desse problema. Nesse contexto, se destaca a gamificação. Ela é definida como uma prática de incorporar técnicas de jogos para a educação, tornando assim o aprendizado dessa área muito mais fácil e leve, estimulando os alunos de forma dinâmica e interativa. Com a inserção dos jogos educativos voltados para o aprendizado no ensino, haverá então uma possível melhora nessa problemática. A técnica de gamificação apresenta várias vantagens. Ela estimula os alunos a estudarem e competirem juntos, a aprimorarem seus conhecimentos, e desenvolver o pensamento criativo e o trabalho em equipe. Isso além de ser uma boa opção para auxiliar quem está dando seus primeiros passos, por se tratar muitas vezes de uma plataforma amigável ao usuário. Agora vamos falar dos materiais e métodos utilizados. Buscando atingir os objetivos propostos, realizou-se um estudo analítico indo de duas fases. A primeira seria a pesquisa de campo realizada e a segunda seria a análise e discussão dos dados da pesquisa elaborada. Também recorremos ao auxílio de algumas escritas acadêmicas. Sobre a nossa pesquisa de campo. Nosso público-alvo para ela foram alunos que cursam áreas relacionadas à computação e professores do mesmo ano. É, também foi elaborado um questionário para ser respondido no Google Forms, dividido em duas sessões. A primeira sessão geral, para todos responderem, e a segunda sessão professores, restrita apenas para os docentes responderem. As perguntas feitas no questionário foram Você conhece algum desses outros jogos educativos? Você já usou algum desses aplicativos mencionados anteriormente? Dos aplicativos mencionados anteriormente, qual considera melhor? Você acredita que os jogos educativos possam possibilitar um ensino melhor? E você sabe o impacto que os jogos educativos têm em relação ao aprendizado da programação? Essas para a sessão geral. É, você, considera, você ministra aulas para os alunos em programação? Você acredita que os, prof... que os jogos voltados para a educação contribuíram para ensinar os alunos? Você acredita que o uso de jogos educativos facilitaria a análise ao nível de aprendizado da matéria pelos alunos? Essas para são professores. Na pesquisa realizada, foi trabalhado com três dos principais jogos educacionais de hoje, o Kahoot, Khan Academy e o Scratch. O Kahoot se trata de uma plataforma digital interativa de perguntas e respostas, onde o professor insere previamente as perguntas, seja elas de verdadeiro ou falso, múltipla escolha ou mesmo dissertativa, e os alunos vão responder elas em tempo real. Além disso, é atribuída uma pontuação dependendo do tempo se a resposta for correta. Ela também possui como destaque sua facilidade em criar e compartilhar salas, isso através de um código PIN. E após os alunos responderem, o professor pode realizar uma análise facilitada em relação ao nível de aprendizado da sala, de uma determinada matéria. Já o Khan Academy se trata de uma plataforma de estudo digital que disponibiliza conteúdos, recomendações e exercícios dinâmicos. Um exemplo é o projeto Hora do Código, onde é ensinado a desenhar figuras usando a linguagem JavaScript, isso por meio de tutoriais, dicas e desafios. E por fim, o Scratch, um software livre para a criação de jogos e histórias interativas, isso por meio de programação dinâmica em blocos, estimulando assim o raciocínio e a criatividade. Ele conta com uma comunidade online, onde é possível publicar sua criação e visualizar a de outras pessoas. Após o término do desenvolvimento dessas perguntas, vamos agora para a parte de análise dos dados. Essa parte teve como foco principal expor os resultados do atual cenário relacionado a jogos educacionais, juntamente com o ensino de programação. Nosso público-alvo foi, obviamente, alunos e professores, que, respectivamente, têm aulas relacionadas à área de computação e dão aulas de matérias da mesma área, comentado anteriormente. Bom, primeiro de tudo, nós perguntamos a ocupação dos grupos. 
e 66,7% foram estudantes que responderam essa pesquisa e 33,3% foram professores. Depois perguntamos se cada um deles conhece um desses aplicativos ou outros jogos educativos. E Khan Academy ganhou com 62,5%, enquanto Kahoot e Scratch ficaram com 50% cada. Perguntamos também se o, esse público-alvo já utilizou um desses aplicativos mencionados. Nisso, podemos ver que o Khan Academy ganhou, que foi 62,5%. Os entrevistados já usaram o Khan Academy. Já o Kahoot foi em 50%, ficando em segundo lugar, e Scratch em último lugar, com 37,5%. Fizemos também perguntas se, dos aplicativos mencionados anteriormente, qual consideram melhor. Com isso, vimos que o Kahoot ganhou em disparado, com 50%. Já o Scratch e o Khan Academy, ambos ficaram empatados com 25% cada um. Perguntamos depois se, se eles acreditam que os jogos educativos possam possibilitar o um ensino melhor. E 100% respondeu que sim. Perguntamos depois se, se ambos sabem o impacto que os jogos educativos têm em relação ao aprendizado da programação. E a maioria respondeu que sim, com 62,5%. Enquanto não, foram 37,5% dos entrevistados. Depois, fizemos uma sessão para apenas os professores responderem. Nessa sessão, perguntamos se eles ministram aulas para alunos em programação. E a maioria respondeu que sim, com 66,7%. Depois perguntamos se esses professores acreditam que os jogos voltados para a educação contribuiria para ensinar os alunos, e 100% responderam que sim. Depois tivemos a outra, outra pergunta, que perguntaram se esses professores acreditam que esses jogos educacionais facilitaria a análise, é, a análise ao nível de aprendizado que os alunos têm em cada matéria. E 100% responderam que sim. Com isso, nós chegamos ao, ao artigo que usamos como base para fazer essa pesquisa. O nome do artigo é Uso de Jogos para o Ensino de Programação, Relato de Experiência. Esse artigo relata um experimento que os autores das pesquisas acadêmicas fizeram utilizar como meio uma universidade particular, que ministra aulas relacionadas à programação, focando na disciplina de algoritmos. Nesse artigo, nessa pesquisa do artigo presente, eles usaram como base a linguagem Python e falaram para que os alunos criassem fizessem grupos e criasse um jogo com essa mesma linguagem. Com isso, o artigo chegou aos seguintes resultados, que comparando aos nossos, chegaram bem perto. Quando os alunos foram perguntados sobre se, pre se preferiram esse jeito de trabalho, 82,9% falaram que preferem ou preferem muito desenvolver projetos envolvendo jogos em comparação com outros ex exercícios propostos no curso. Depois, vimos também uma outra porcentagem que chegou muito perto da nossa, que foi assim. 51,3% dos alunos afirmaram que houve um esforço extra durante as aulas para o desenvolvimento do jogo. E 64% dos alunos buscaram informações e funcionalidades adicionais. Isso mostra que, com esse método de estudo, os alunos conseguiram aprender mais do que aprender em sala de aula. Através dos resultados que adquirimos, é, perce nós percebemos que os jogos educacionais 
no aprendizado de programação está ganhando, está começando a ganhar relevância, pois incentiva não só os alunos, como também auxilia os professores a analisar a dificuldade de cada aluno, resultando em uma abordagem diferente para, essa, para cada matéria de programação. Porém, ainda temos um preconceito na nossa sociedade, em que os jogos são vistos mais para diversão e não educação, sendo que dá para, dá para juntar os dois, a diversão e a educação, para assim ter um aprendizado melhor, leve e mais de, de, descontraído. Com isso, chegamos à conclusão de que há muitas vantagens da gamificação no ensino de programação, é, pois conseguimos aprender mais do que aprendemos em sala de aula e facilitaria a análise dos professores nos estudos de cada aluno que cada aluno está tendo. Assim, resultando em um ensino de programação melhor. Bom, e com isso, nós encerramos o nosso seminário. Gostaria de agradecer a todos por assistirem aqui até aqui e até mais.